السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد اللهم اغفر لنا ورحمنا ولوالدینا ولجميع المؤمنین والمؤمنات سورۃ البقرہ فاتحہ سورۃ نشیشم سورۃ البقرہ عربی کا ہے ഇത് ഹിജറക്ക് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ആയത്താണ് മദനീയത്താണ് ആയുഹാമിയത്താനി വസബും വസമാനോൻ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ആയത്തുകളുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സൂറത്താണിത് ആയു എന്നുള്ളത് ആയത്തിൻ്റെ ജമ്മാണ് ഈ സൂറത്ത് തുടങ്ങുന്നത് അലിഫ്ലാമീം എന്ന മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകമായ രീതിയിലാണത് പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുക ഖുർആാനിലാകുമ്പോൾ ഖുർആാനില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അലിഫ്ലാമീം എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഖുർആാനിൽ തജ്വീദിൻ്റെ പ്രത്യേക നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മളത് അലിഫ് എന്നിങ്ങനെ മണിച്ച് മദ്യ കൊടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഉച്ചരിക്കാറുള്ളത് അത് തജ്വീതിയായ ചില നിയമങ്ങളാണ് ഈ അലിഫ്ലാമീം എന്നത് അലിഫ് ലാമ മീം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് ഇത് ഇസ്മാണോ ഹർഫാണോ എന്ന ചർച്ചയാണ് തുടക്കം അങ്ങനെ ചർച്ചക്ക് കാരണമുണ്ട് കാരണം ഇത് ഹർഫാണ് എന്ന് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാമ തങ്ങളുടെ അതീസിനുണ്ടല്ലോ മൻഖറാർഫം ഇൻ കിതാബില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്തിൽ അലി അലിഫ്ലാമി മെഹറഫ് എന്ന് പറയുന്നില്ല ബൽ അലിഫുൻ അറഫുൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് അലിഫ് അറഫാണോ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന കാരണം ഇത് ഇസ്മു തന്നെയാണ് കാരണം ഇസ്മിൻ്റെ നിർവചനത്തിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനുണ്ട് നോക്കുക അലിഫ്ലാമീം എന്നതും ഒസാഇറുൽ അൽഫാൽ മറ്റ് ലഫ്ദുകളും ഏത് ലഫ്ദുകൾ അല്ലത്തി യുതഹജ ഉബിഹ മൊഴിയപ്പെടുന്ന ഹിജാവിൻ്റെ അക്ഷരം എന്നാണല്ലോ പറയാ ഹിജാവിൻ്റെ അക്ഷരം എന്നാണ് നമ്മളതിന് പറയാ യുതഹജ ഉബിഹ ഹജൽ ഉറൂഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദത എന്ന അർത്ഥം അക്ഷരങ്ങൾ എണ്ണി അപ്പം ഇങ്ങനെ എണ്ണി പറയപ്പെടുന്ന അലിഫ് ബ ത സ എന്നിങ്ങനെ എണ്ണി പറയപ്പെടുന്ന അപ്പോൾ ഹജ്വ് ഹജ ഹിജാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഹിജാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പറയുക പാരായണം ചെയ്യുക എന്നാണ് അക്ഷരങ്ങൾ എണ്ണുക എന്ന് തഹജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിജാവിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ എണ്ണി എന്നാണ് തഹജി ഹിജാവിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ എണ്ണി അലിഫ് ബ ധ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ എണ്ണുന്ന ഈ മറ്റുള്ള പദങ്ങളെല്ലാം അസ്മാ ഉ ഇതൊക്കെ ഇസ്മുകളാണ് ഹർഫല്ല ഹർഫല്ല ഇസ്മാണ് പക്ഷേ ഇത് അറഫുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണെന്ന് മാത്രം മുസമ്മയ തുഹ ഇത് പേര് വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ബാ എന്നതിപ്പം ഹിജ ആണ് അത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതാണല്ലോ മുസമ്മ അതിൻ്റെ മുസമ്മകൾ അൽ ഹുറൂഫ് ഹർഫുകളാണ് അപ്പോൾ ബാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ആ അത് ഹർഫാണ് അല്ല തീറുക്കിബത്ത് മിൻ ഹൽ കരിമു എങ്ങനത്തെ ഹർഫുകൾ ഈ ഹർഫുകൾ കൊണ്ടാണല്ലോ കെലിമത്തുകൾ തെർക്കീബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബാ മീമ് താഹ് ഉദാഹരണം ല റബ എന്നതിലൊടുത്ത് മൂന്ന് ഹിജാവിൻ്റെ അക്ഷരമുണ്ട് ബാ റാ ലാദ് റാ ബാ ഈ ലാദാണ് റാ ബാ എന്ന ഹർഫുകളെ കൊണ്ടാണ് ല റബ എന്നത് തെർക്കീബ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ നറവേല ലാദും ബാവും റാവും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് അർഫാണ് പക്ഷേ ലാ ബാ റാ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശബ്ദിക്കപ്പെടുന്ന ഈ പദം ഈ ശബ്ദം അത് ഇസ്മാണ് താനും ഇസ്മാണ് എന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം ബാധിച്ചാൽ പോലല്ലോ അത് ലിദുഹൂരിഹ ഫി ഹദ്ദിൽ ഇസ്മി ഇസ്മിൻ്റെ നിർവചനത്തിൽ അത് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം സ്വന്തം അർത്ഥം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇസ്മാകാനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡം സ്വന്തം അർത്ഥം ഉണ്ടല്ലോ അലിഫ് ലാം മീം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല വാഴ്ത്തിവാരി മാ യഹ്തസ്തുബിഹി 
ഇസ്മിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ജന ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇതിനും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നതും എഴുത്തവറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് വരിക അപ്പോൾ എഴുത്തിവാരി മാസു ബിഹി ഇസ്മ് ഏത് ചില ഗുണങ്ങളെ കൊണ്ടാണോ ഇസ്മ് പ്രത്യേകമാകുന്നത് സവിശേഷപ്പെടുന്നത് ആ ഗുണങ്ങൾ അതിനുണ്ട് താരം രണ്ടാമത്തെ കാരണം അതെന്താണ് ആ ഗുണങ്ങൾ മാരിഫിയാക്കും അൽബാ ബാഉൻ നെക്കിറയാക്ക ജം ബാത്ത് തസ്ഹീർ വനഹവിദാരിക തഫ്ഹീമ് ഇമാലത്ത് വസ്ത് ഇലാഫത്ത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇസ്മിൻ്റെ പിന്നെ വബിഹി സ്വാലി സൊറഹൽ ഖലീലു അബു അലിയിൻ ഈ കാര്യം നഹ്വി ലോത്ത് പണ്ഡിതന്മാരാകുന്ന ഖലീൽ എന്നവരും അബു അലിയിൽ ഫരിസി എന്നിവരും വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ നേരത്തെ അറഫുകളാണെന്ന് അദീസിൽ വന്നതോ അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിൽ നിന്ന് ഒരു ഹർഫ് ഒരാൾ പാരായണം ചെയ്താൽ ഫലഹു ഹസന അതിന് ഒരു പുണ്യമുണ്ട് എന്നാൽ കൊടുക്കണ ഒരു പുണ്യത്തിന് ഒമ്പതെണ്ണം സൗജന്യാണ് ഏത് പുണ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പത്ത് മിസിലുകളെ കൊണ്ടാണ് നൽകപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഹർഫ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒക്കെപാട് കൂടിയ ഒരു ഹർഫാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മറിച്ച് ബൽ അലിഫുൻ ഹർഫുൻ വലാമുൻ ഹർഫുൻ വമീമുൻ ഹർഫുൻ ഓരോന്നും വേറെ വേറെ ഹർഫുകളാണ് അപ്പൊ മുപ്പത് കൂലി അതിന് കിട്ടും ഖുർആൻ നമ്മൾ തസ്സീറ് പഠിക്കുന്നതിനപ്പുറം ഇത്ര അദീസുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഖുർആൻ ഓതാനുള്ള റഹബത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു സൗജന്യമായിട്ട് നമുക്ക് തരികയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെടുത്താൽ രണ്ടെണ്ണം സൗജന്യം രണ്ടെണ്ണം എടുത്താൽ മൂന്നെണ്ണം സൗജന്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ സൗജന്യത്തിനപ്പുറം അള്ളാഹു സുബാനഹു അതാര പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്നതിന് വലിയ മഹത്താണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഖുർആൻ ഓതണം ഓതാത്ത ഒരു ദിവസവും മൂലമാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാരാകുന്ന നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ത് തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും വലിയ വലിയ തിരക്കുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഹത്തുമുകൾ തീർത്തപ്പോൾ നമ്മളിഞ്ഞ് ഹത്തീബായാലും മാല്യമായാലും ദബിസായാലും ഒരു ജുസ് എങ്കിലും അള്ളാഹു താലാൻ്റെ കലാ മോദാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നാടന്മാർ സാധാരണക്കാർ അത്ര ബാധ്യസ്ഥരല്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഖുർആൻ ജല ജസീർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ വലിയ കിതാബുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരാണ് ഖുർആാൻ്റെ വിലയും നിലയും മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആമലി ചെയ്യണമല്ലോ അതാണ് ഈ അദീസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ ഹദി അറഫാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഇസ്മിന്റെ ഈ അറഫിന് നമ്മള് ഇസ്തിലാഹി ആര് മാന വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ മാനാക്കല്ല പറഞ്ഞത് ഫൽ മൊറാദ് ബിഹി ഈ അറഫാണ് എന്നുകൊണ്ട് അദീസിൽ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത് സാങ്കേതികമായി ഈ നെഹ്റുവിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ നിക്ഷയിച്ച ഇസ്തിലാഹി ചെയ്ത ഒരർത്ഥമല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു തുറഫ് എന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം അവിടെ ഹർഫിന് അതെ ഹർഫിന് പല അർത്ഥം ഉണ്ടല്ലോ അല ഹർഫിൻ ചാരിൻ വക്ക് തെല്ല് എന്നൊക്കെയാണല്ലോ അർത്ഥം അപ്പൊ ഹദീസിലുള്ള ഹർഫ് ഇസ്മിനെ കൊണ്ടും പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു ചെറിയ ഹിത്യാത്ത് എന്ന അർത്ഥയാടെ ഉള്ളു അപ്പൊ അലിഫ്ലാമീം എന്നുള്ള ഒക്കെപാട് കൂടി ഒരു കണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് മൂന്ന് കസ്റ്റാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല കലിമത്തിന് ഇപ്പോൾ കലിമത്ത് എന്ന അർത്ഥം വരെ നമുക്ക് ഹറഫിന് വെക്കാൻ പറ്റും അത് ഒറ്റ വാചകമല്ല മൂന്ന് വാചകമാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിന് ഇനി കാരണം ഫൈന തഹ്സീസ് ഹുബിഹി ഈ ഹറഫിന് ഈ സാങ്കേതികമായ അർത്ഥത്തിൽ വെക്കൽ റുഫുൻ അത് മുജദ്ദുൻ അത് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു റുഫാണ് റുഫുൻ നുഹാത്ത് നഹ്വി എന്നുള്ള റുഫാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശം പലിൽ മൊറാദു അൽ മാനൻ ലോവിയു ലോവിയു ലോവിയായ മാനയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹറഫിൻ്റെ ഭാഷ അർത്ഥമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒലാൻലഹു ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെയാവണം സമ്മാഹു അതിന് പേര് വെച്ചതായിരിക്കാം വിസ്മി മധുലൂരിഹി മധുലൂരിൻ്റെ പേര് കൊണ്ട് ഈ ബാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മധുലൂര് ആ ഒറ്റക്ഷരം അതേതാണ് അർത്ഥമാണല്ലോ അപ്പം മധുരൂര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ് അതിൻ്റെ ഇസ് ദാല് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കാരം 
ബാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മധുരൂൽ എന്താ ആ ബാ ആണ് എഴുതുന്ന ഒറ്റ അക്ഷരാണ് അത് അർഫാണല്ലോ അതിന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതായിരിക്കണം എന്ന് രണ്ടാമത്തെ നിർവചനം വ്യാഖ്യാനം അടുത്ത ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സൂറത്തിനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്ന് അതിൻ്റെ മറുപടി വലമ്മാക്കാനത്ത് മുസമ്മയാത്തുഹൂഫൻ ബുഹ്ദാൻ ഈ അലിഫ്ലാമിയം പോലെയുള്ള അതിൻ്റെ ഒക്കെ മുസമ്മകൾ ഓരോ ഓരോ ഹർഫുകളാണ് അലിഫ് ലാം മീം ഇങ്ങനെ ഒറ്റ അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ അക്ഷരങ്ങളായപ്പോൾ വഹിയ മുറക്കബുത്തുൻ അസ്മാവുകളാണെങ്കിലും മുറക്കബുമാണ് ഈ ഇസ്മുകളുടെ മുസമ്മകൾ ഹറഫും ഇസ്മുകൾ മുറക്കബുമാണ് കാരണം അലീഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നക്ഷരം കൂടിയിട്ടാണ് മുറക്കബാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുസമ്മ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു വരയേ ഉള്ളൂ ബാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുറക്കബാണ് ബാ ഇസ്മാണ് മുറക്കബാണ് അതേ സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുസമ്മയാകുന്നത് ഒരു വളഞ്ഞ ഒരു വരയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ആയപ്പോൾ സുദ്ധിറത്ത് ബിഹ ഈ അസ്മകളെ അവ കൊണ്ട് തുടങ്ങപ്പെട്ടു ലി യക്കൂനത്ത് ഉദിയത്തുഹ ബിൽ മുസമ്മ ആ അസ്മാവുകളെ തെയത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബിൽ മുസമ്മ മുസമ്മ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആശയം കൊടുക്കാൻ അവ്വലമായ പ്രവ് സം കേൾവിയെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾവിയിൽ പതിക്കുന്നത് ആകാൻ വേണ്ടി അതായതിനിപ്പം ഈ ബാ എന്നതിന് നമ്മൾ പേര് പറയുന്നത് ആദ്യം ബാ എന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അലിഫ് അംസി കൂട്ടാണ് ലാദ് അപ്പം മുസമ്മകളെ അറഫാണ് ഇത് മുറക്ക പോയപ്പോൾ സുദ്രത്ത് ബിഹ ഈ മുസമ്മകൾക്കിടെ തുടക്കത്തിൽ ഈ ഇസ്മ കൊടുക്കുക ഈ ഇസ്മുകളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് മുസമ്മയെ ആര ആരംഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മുസമ്മയെ ഈ അസ്മാകൾ അറിയിക്കുന്നതാകാൻ വേണ്ടി അവരമായ പ്രവ് ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് ആകാൻ വേണ്ടി അതാണ് കാരണം ഇനിന്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി അലിഫിന് നമ്മൾ ഹംസ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അതിന് അലിഫിന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ വസ്തുറത്തിൽ ഹംസത്തു ഹംസയെ വായ്പ വാങ്ങപ്പെട്ടതാണ് മക്കാൻ അലിഫി അലിഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇബിത്തിദ ഇബിഹ അലിഫ് കൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ പ്രയാസമായത് കൊണ്ട് അപ്പോ അതങ്ങനെ ഇനി ഹംസ എന്നുള്ളത് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു പേരാണ് അലിഫു എന്നാണുള്ളത് അപ്പോൾ അലിഫ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ബാ ഇനിയിപ്പം എങ്ങനെ പറയാം അപ്പം പിന്നെ അതിനൊരു പേര് പറയാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹംസ എന്ന് പേര് പറഞ്ഞു മറ്റോടത്തൊക്കെ ബാ താ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് തുടങ്ങണത് അലിഫിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളതിന് അലിഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഹംസയെ വായ്പ വാങ്ങപ്പെട്ടതാണ് ഇനി وهي ما لم تليها العوامل موقوفة خالية عن الإعراب لفقد موجبه ومقتضيه لكونها قابلة له معرضة له إذ لم تناسب مبنى الأسل إيه إني أمال برأي إنه إذ موربانو مبنيانو أليف لام باء إذا كموربانو 
നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എണ്ണി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാ താ ജീമ് ഹ എന്നിങ്ങനെ സുക്കൂൻ കൊണ്ടാണ് പറയാം അതേസമയത്ത് അവാമിൽ വരുമ്പോഴോ ഹാദ അലിഫുൻ ബാ ഉൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ പറയാം അതാണ് ഈ പറയുന്നത് അത് മോറബാക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് മബിനിയല്ല മബിനിയാകാനുള്ള കാരണമൊന്നും ഇതിനില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ മബിനിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ പായീന എന്നുള്ളത് മബിനിയാണ് അപ്പൊ അയീൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അയിന എന്ന് നമ്മൾ ഫത്തഹിന്റെ പിന്നെ ഉപനിയാക്കി അതേസമയത്ത് ഇവിടെ ബാക്കി നമ്മൾ പറയണത് കാരണം ഉപനി അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് മൂക്കുഫത്താണ് വഹിയ എന്താ പറയുന്നത് വഹിയ മാലം തരിഹല്ല വാമിലു ഇവ അതിന്റെ മുന്നിൽ ആമിലുകൾ വരാതിരിക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ മുമ്പ് ഹാദാ ബാ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഹാദാ എന്നൊരു ആമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആമിലൊന്നും വരാതെ ഒറ്റക്ക് ബാ താ താ എന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മോക്കൂഫത്ത് നിന്ന് സുക്കൂനാണ് വക്കഫ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ഹാലിയത്തിന് ഏറാബ് ഏറാബൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ബാ ഉൻ താ ഉൻ ജീ മുൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഏറാബൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ഏറാബ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂജിബ് മുഖ്തലിയും വേണ്ടേ അതിന് ആമിൽ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ ഫക്തി മൂജിബിഹി വ മുഖ്തലി അതിൻ്റെ മൂജിബ് മുഖ്തലിയില്ല അഥവാ ഏറാബ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സാധനം ഫായിലിയത്ത് മഫ്ലിയത്ത് യഥാഫിയത്ത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ വേണം അപ്പൊ റഫ്ബു നസ്ബു ജെറു ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ചെയ്യാം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ലാക്കിന് ആ കാവിലത്തിന് ചെയ്യാം ഏറാബിന് സ്വീകരിക്കും മൊയറത്തിൽ ലഹു ഏറാബുകൾ അതിന് മേലെ വെളിയാക്കപ്പെടും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിലും തുനാസിബ് മുമ്പിൽ അസ്ലി അസ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ബിനാവിനോട് മുനാസിബത്തിൽ അഭിനയാകണ അസ്ല് ഈ അസ്ലാകുന്ന ബിനാവിനോട് അതിനോട് മുനാസിബത്തില്ല ശബഹില്ല എന്നതാണ് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് വലിതാലിക്ക കീല സ്വാദ് കോഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മബിനി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വലിതാലിക്ക മബിനി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഏറെ എന്താകുന്നത് സ്വാദ് കാഫ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സുക്കൂനുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് സ്വാദ് എന്നോട് താലിഫിന്റെ സുക്കൂനും ദാലിന്റെ സുക്കൂനും ഉണ്ടല്ലോ എന്താ പറ്റിയത് മബിനി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മബിനിയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയേണ്ടത് അയീൻ എന്നല്ലോ അയിന എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ അതിന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്തത് മബിനി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വേണ്ടതല്ലോ അവ ഹാവുല എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സുക്കൂന് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന കൊണ്ടാണ് ബിനാ വല്ല സുലഫിൽ മബിനി അയ്യു സക്കന സുക്കൂന് കൊടുക്കലാണ് ബിനാവിൽ അല്ലാസിലെ അപ്പൊ ഇൽത്തിക്കാവസാക്കിനെയും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കിസ്രോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കൊണ്ടൊക്കെ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താറാണ് പതിവ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്കുള്ളത് ഇൻഷാല്ലാ ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല നമുക്ക് എല